Hola gente, muy buenas, bienvenidos a Gungner Games eh, Perdonad que cortara la anterior partida así de repente Pero ya pasamos a nueva zona Fue bastante extraño como terminó Aquí hay algunos misterios que todavía no tenemos respuesta Pero ¿por qué hemos vuelto a Baker Street? Sería mejor que se unieran a Baines para interrogar a esos criminales No, en las manos de la policía, esos crooks no hablan y lo sabes Se riesgan de ser hangados Oh, so all that for nothing. Oh, they didn't find anything. Sherlock Holmes isn't a nice man, is he? I don't think I like him now. Look what I found. Don't do that. <laughs> I don't like him, but you shouldn't hit him like that. Give that back. It's only a doll. This is Sherlock Holmes' attic. All this must have belonged to him. I want to know what happens next. Keep reading. Pues, menudo tesoro nacional. Three trails and two dead ends. The poor nephew is dead, but Baines has the bishop's murderers. The only one left is the rat killer. Have you questioned him? No. May I ask when you're going to do it? When I have found him. What? You're not trying to tell me that he's escaped again? Yes, but this time it's not your fault, nor mine for that matter. You've been using me, Holmes. I unwittingly aided one of the most dangerous criminals in the kingdom to escape. So please tell me why. An explanation would be futile. It would only lead to further pointless questions. But do you have even the slightest notion as to where he might be hiding? Forget Hans Schielman for the moment, Watson. Just concentrate on the fact that the bishop is on the chessboard. In any case, the news has spread like wildfire. Look at the headlines. All the papers are talking about it. And the Globe Explorer, their editors must be jumping for joy. Let the dogs bark with the pack, Watson. But how could Farley be so well informed? Look, he also mentions our visit to the opium den. And in great detail. How did he know? Let me see. Contrary to what you might think, Watson, I do not consider that all of our trails have led to dead ends. We're simply missing a common denominator, something that links them together. And our journalist's mystery informer might just be that missing link. Should we attempt to uncover his identity? It is essential that we do so. Let us examine the map. We must talk to Mr. Farley. No, no te dice el Farley este. Lo de la fuga y el opio. Es cierto que Holmes se quedó a solas con el, con el Shilman, el de los venenos, cuando... Hicimos esa simulación de fuga, por así decirlo. Eh, Toby, ¿qué haces ahí? Eh, bueno, no sabíamos qué pasaba, ¿no? Le decía a Watson que nos encontraríamos en el siguiente lugar. Que era ya Whitechapel. You have been a great help, dear Toby. I'll ask Mrs. Hudson to send you up some fine giblets. Los menudillos. Bueno, eso, perdonad que la última partida... Ya a veces me pasan algunos juegos que corto así repentinamente, sin despedirme. Eh, pero se acababa el capítulo, llevábamos bastante rato, ya que cambia, cambiábamos de zona, pues ya. Yeah. Y bueno, la verdad es que hay cosas raras ¿eh? aquí, si os acordáis, la visita al obispo aún está en el aire el porqué, o sea, ni Watson lo sabe por qué teníamos que ir allí, se lo pregunta y por qué vamos allí. Y ahora esto de que pasó en lo del de fumadero de opio, que Holmes iba a disparar así sin más, cosas muy raras, muy raras. En fin. Vamos a ver a Farley. A ver si le partimos la cara. Ojalá. Vale, sale directamente. Despacho de Farley. No hay que buscar nada.
Here we are at Farley's office. One cannot say that ethics play a very large role in his life. Look at the headlines pinned to the walls, like trophies of bad taste. Perhaps we will finally begin to understand the reasons for his persistence in tarnishing your reputation. Perhaps. Quizá. Coffee. It's still hot. Pues la verdad es que me apetece, ¿eh? Ahora cuando acabe me haré un café. This is an electric box. Interesting. Uh, algo que habrá que usar luego, me imagino. I cannot leave now. Vale, esta es la salida. Cigarettes, an ordinary, inexpensive brand. Marca normalita. A press card, Osmond Farley. It's his overcoat. Bueno, ya está. This door is locked. <coughs> is Farley afraid of being interrupted suddenly? I must go out for a while, Miss Jean. I won't be long. Ask my appointments to wait and send this message as a matter of urgency. Mr. Osmond Farley, I presume. Messrs. Holmes and Watson. What a surprise. What is there so surprising about being visited by the targets of your slander? I never slander. I inform. You will have to accept the consequences of these articles, Mr. Farley. Those words sound like a threat, Mr. Holmes. I never threaten. I merely warn. You don't frighten me, Mr. Holmes. I know all of your little secrets. And soon all of London will find out what really hides behind the facade of the impeccable detective. Thanks to my work, the whole world will discover the true Sherlock Holmes. Gentlemen, I don't wish you a good day. What a bore! Even to the point of refusing to shake our hands. Which means that we can avoid having to wash them. Did you notice the crumbs on his jacket? He had just finished eating and his hands will be covered in grease, the same as his mouth. Slovenly habits. That's quite disgusting, Holmes. Do not be deceived, Watson. The workmanship in those tailor-made clothes indicate that he is a man who takes pride in his appearance. If Farley has left without brushing off his jacket or washing his hands, then it is because he spotted our approach and wished to avoid us at all costs. But why? We will find out by searching his office. The secretary will stop you. Please reassure me, Holmes, you don't intend upon knocking her out? Only if we exhaust every other viable alternative. Uh, bien, bien, bien. The secretary is occupied in sending a telegram via their electric telegraph. Farley asked that she should do so before he left. We must find a way of interrupting the transmission, which will oblige her to go to the telegraph office in Kensington. It will take her some time to get there, and if we add on the time it takes to send the telegram and then return here, we should have ample time to search the office without being disturbed. I suppose it's unnecessary to point out the illegality of this search? I'm afraid so. Come on. <coughs> this is an electric box. Interesting. I need a tool to remove the lid. Uh, this is an electric box. No. Interesting. I need a tool to remove the lid. No hay muy, mucho espacio aquí. Ah. This hanger has a large iron hook. Yo le veo más lógica intentar abrirlo con una navaja que en una percha, pero bueno. Vale, tampoco vemos cómo lo hace. Electrical humming. The secretary is using the electricity supplied by this switch. Let us see if I can cause a short circuit. Let us see if I can cause a short circuit. Let us see if I can cause a short circuit. Vale, estos brillan. Imagino que habrá que unir... Ah, hay otro aquí abajo. Habrá que unir los tres en el mismo camino. Esto no lleva a ninguna parte, solo puede ir así. 
Este también ya está bien. Estos dos ya están conectados. Ya está. Me imagino que funciona así. There we are. Ja, ja. It is simplicity itself. Ya ves. Oh, that's just too bad. Get out quickly, Watson. I'm going to hide here. Oh, qué escondite. Una sombra, Sherlock. Una sombra. Fiscal, fiscal. The ribbon is missing from this machine. Falta la cinta. A makeup case with a good brush. can make out the marks, but I need something to bring them to light. I can make out the marks, but I need something. Vale, hay algo escrito. I must look more attentively. I must look more attentively. Nah, me da que nos faltará algo. Bueno, sigamos buscando a ver. Yo diría que falta alguna, algún elemento, imagino que algo tipo polvo, ¿no? Para manchar el pincel y poder ver lo que hay escrito. Ya está, ya está. Bueno, But no, a man must have his secrets. Nota sobre investigación a Sherlock Holmes a todos sus colegas tras la visita. Yo diría que aquí falta algo. Vamos a seguir buscando. Si la lupa se queda en azul, obvio. The secretary has just changed the typewriter ribbon. There are smudges of dark blue ink. Here is Farley's secretary's telegram. Nothing special here. Hmm. Algo falta, algo falta. The key is still in the lock. Vale. Está buscando de forma un poco rara, ¿eh? This book has fallen down from the shelf. Sherlock Holmes. The Adventures of Sherlock Holmes. My word, it's my stories about your investigations. A real investigative reporter must have read them, my dear Watson. Hmm. My adventures have fallen from this shelf. Vale. Te visitaré durante la mañana. De esto y esta carta. La recepción, ur la recepción urgente. Las revelaciones relativas a los verdaderos planes de nuestro hombre son increíblemente sor. Tal grado de maquiavelismo. This paper only just escaped the flames. But who is this note about? And who wrote it? I will deal with it later. Someone closed the curtain, as though he wanted to maintain his privacy. This cabinet has a lot of drawers, each marked with a letter. There is surely a great deal of information in them. But we can't open all of them. We must know what we are looking for. A bunch of keys. A telephone. 
a technological marvel. A number was written next to it quite recently. A fine, educated hand. Holmes, this number seems very familiar. Yes, but let us dial it to be sure. Miss, get me 1313, please. It is Scotland Yard, of course. I'm beginning to understand. Lucky you. <laughs> sí, no nos cuenta nada el maldito Sherlock. This armchair is out of place. No está en su sitio. Judging from all the notes on the board, our reporter is an assiduous and organized worker. Ahí veo el príncipe ese. A photograph of Prince Woodville. Farley is evidently also interested in this affair. Gracias, breves. Comento de San Antonio. Bueno, esto parece largo. Joder. Here's what is strange: an attack of collective insanity. <coughs> a horrible story, and rather a strange one. Bueno, nada más. Our man left his sandwich unfinished. This ashtray is worth examining. This cigar is of a fine quality. It must be very expensive and difficult to obtain. And it is not even finished. What a waste. Venga, Watson. Fumatelo. The cigar end is still hot. <coughs> Tienes ganas. This ash comes from an ordinary, well-known brand of cigarettes. It is still warm. Farley was not alone when we arrived at his secretary's office. You are thinking of the owner of the cigar. Yes, the reporter smokes ordinary cigarettes. Can you smell the subtle scent of gingerbread? That is the characteristic odor of a Habano Clarissimo. Our mysterious visitor is a rich man, Watson. This category of Havanas is exorbitant, and I cannot imagine a cigar lover crushing out such a marvelous smoke before finishing it. Since we saw no one leaving the building, that must point to a secret exit somewhere. How are we going to find it? Ay, si sale por ventana, ¿qué? From the moment before we arrived. Look, this room is teeming with clues. Adiós. Uf. Buah, recrear los pasos. Tampoco es que haya prestado tanta atención. Puerta, libro, nota en la chimenea, sillón, el cenicero. Y ahí hay algo en el mueble de arriba, ese archivador que no me deja ir. Bueno, imagino que faltará algo aún. Vamos a hacer lo de la nota. Creo que con las cenizas podremos ver el mensaje. Es lo más lógico. Ahí. Ah, efectivamente. I understand what you want to do. It's an old trick. Pues sí, pero no lo has hecho tú. Ah, tengo que mover. I can see what has been written. Holmes, please ¿pone? write it down. <coughs> Very well, Holmes. Tras seguir a Holmes, preparar elementos biográficos de F. Ya está. Ahora si sale en verde estaría todo. A ver, vamos a ver el archivador. I wonder which door the secretary was interested in. Uh, aquí supongo. Ponía DF. The DF draw, of course, the of course. one in the message that we deciphered from the secretary's desk blotter. 
closed. Close. Ah, las llaves. The DF drawer. Of course. Venga, que sí. There are a lot of cards. How to find the right one? Yo que sé. No, I can't do that. No, I can't do that. No, it is unnecessary. No, I can't do that. No, it is unnecessary. No, I can't do that. No, it is unnecessary. No, it is unnecessary. These blue stains come from an old. Ah, de la máquina de escribir. Joder. This card has been removed recently. También del príncipe este. This card has got grease marks on it. The reporter made them. Apparently, he's making inquiries about Prince Woodville too. But where do you come into all this? Look, if we pull the curtain a little, we can see out into the street. Hmm. Pero Holmes ha dicho que llevaba las manos manchadas. Supongo que todavía por este bocadillo. Uf, Dios, vamos a tratar de hacer esto. Deducción de periodista. Vale, ahora sí está activo. Ya no, o sea, ya tenemos todo supuestamente para hacerlo. Este se cayó aquí el libro por accidente. Quería traer el libro su visita, pero este quería traer la atención hacia este libro. El libro no es de la estantería. No, esta no es porque se lo que ha dicho que. Parece que haya caído de la estantería. Se daba información del libro. El periodista se cayó el libro de la estantería sin querer. Puede ser. Bueno, esperemos. Vamos a ver las posibilidades. A ver, hacerse este papel. El periodista se le cayó el papel al fuego. Nah. Ya ponía la nota que destruyera este papel. Vale, puede ser el 1, el 4. Bueno, el 6 posible, pero entre el 1 y el 4. Bueno, sí, también puede ser. Joder, pero es que tampoco hay mucha diferencia entre estos. El periodista se sentó en este sillón. El periodista empujó el sillón al salir corriendo. La visita del periodista se sentó en este sillón. Alcanza algo de debajo. De debajo. Ah, de debajo del sillón, imagino. Empujó el sillón cuando oyó el timbre de la puerta. El periodista empujó el sillón como forma de protegerse. Aquí no creo que se haya sentado a la visita. Si el puro estaba aquí, se le estaría dando la espalda. No, si esto está fuera de lugar, como ha dicho Holmes. El periodista empujó el... No, espera, recreemos. Es que hay, pos hay varias posibilidades en cada uno. Si el periodista se fumó un puro. Está claro que la visita se fumó un puro. La visita se fumó un puro. No. El puro lleva aquí. No. La visita se fumó un puro y se sentó enfrente del periodista. No. A ver, yo empezaría por aquí. Se estaba comiendo el bocadillo, dice que el papel que guardó en el archivador tenía manchas de grasa. Y como ha dicho Watson, se podía ver la calle. Yo, yo empezaría por aquí, el periodista miró por la ventana y vio a Holmes. Ahí señala uno. Mmm... Se fumó un puro y se sentó frente al periodista. O la visita del periodista se fumó un puro. ¡Oh! ¿Qué más dará esto? Ponemos esta. Vale. Si estaba aquí en el archivador, guardó el papel, pudo vernos llegar desde la ventana. Vale, puede que sea esto. Ajá. Nos ve por la ventana, sale corriendo, da con el 
si yo ni me imagino que iría a la puerta, que como ha dicho Holmes, que nada más llegar ha dicho que la puerta estaba cerrada, como si quisiera ocultar algo. Eh, no, el periodista no cerró la puerta, el periodista cerró la puerta y dejó la llave en la cerradura. Puede ser, el periodista quería asegurarse de que la puerta estaba cerrada. Puede ser también, el periodista vio una sombra bajo la puerta. No. Ah. Vamos a probar. Vale. Pasos de Farley. Nos ve. O sea, deja el papel. Nos ve por la ventana al dejar el papel. Sale corriendo. Da con el... Sillón. Ah, oh, correcto. Coño, a ver si por qué no me sale antes. Fue avisada su visita de la llegada de Holmes. Vale, parece que hemos acertado. La visita se fue un puro y se sentó frente al periodista. Ahora nos falta el libro. El libro. El periodista quería darle... Nah, no tiene tampoco mucha... No hemos encontrado motivos para pensar eso. El periodista quería traer la atención hacia el libro. El periodista sentaba. El periodista se le cayó el libro de la estantería sin querer. Puede ser lo más lógico con la entrada secreta. No tiene pinta de que esté aquí. Es que es un estante entre las dos habitaciones. Ajá. Me faltaría la nota esta. Bueno, vamos a ir probando. El periodista quiere deshacerse de este papel. No. El papel al fuego. No, esta vez no tiene nada que ver con el periodista. El periodista tiró el papel al fuego deliberadamente. No. El periodista quería que. No. Este. Ole, <laughs> Precisely. He then hurried to tell his visitor of our arrival and showed him the way out. He then threw a piece of paper into the fireplace. But we still don't know how the cigar-smoking visitor departed. The answer lies in the direction the reporter took, Watson. At a certain moment, he would have been in a place where he had no logical reason to be. Look at our deduction board, and then let us go to the place where the reporter should not be. Vale. Es que claro, depende un poco de cómo lo interpretas. Yo sí he interpretado las prisas, ¿no? Y porque Watson ha dicho que nos podía ver por la ventana. Era así lo más lógico. Pero vamos, que si, no sé si lo interpretas así o no, si te sale tan fácilmente. Que tampoco creo que haya sido tan fácil. Ahora ha dicho que busquemos lo que está fuera del lugar. John está fuera de no. Ah, el libro. Clásico, tira del libro y se abre la puerta. Let's search this place. There's a control box built into the filing cabinet. This box must open the secret door. We don't know the combination, Holmes. The answer is perhaps within the question, my dear fellow. Pregunta, mi querido amigo. Números y letras. Hay un más seis abajo a la izquierda. No puedo cambiar los tres de la izquierda. Solo estos tres. Uf. 
Bueno, la D es la cuarta letra del abecedario. Si la 10 fuera A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, sería la J. La J es la décima del abecedario. El problema sería este. Para este número lo puedo cambiar. A ver, sumamos más 6, como dice allí. La letra 16 sería K, L, M, N, O, P. Sería la P. Pensamos que el juego es inglés, o sea, estaría la N, no existe. Sería la P. There we are. <risa> genio, genio. Ah. Deducción. Te sientes satisfecho. Chance has smiled upon us, Watson. This hat was almost certainly abandoned by our mysterious visitor. Imagine the scene. In his hurry, the cigar man drops his top hat. The door closes. The hat is caught beneath it. Fearing above all that he should be discovered, he does not attempt to retrieve it, instead preferring to flee. Who would take such action to avoid meeting us? I cannot tell as yet, but it is certain that he carries the advantage of knowing us. We must discover his identity in order to redress the balance, and this hat will help us. Let us return to Baker Street. Hmm. That's done. Bueno, vamos a ver qué es este. Haremos ver que lo dejáis todo tal y como estaba. Bueno, no sé si será muy largo ahora examinar las pruebas. Si es corto, pues lo pondré en este vídeo. Y si no, en el siguiente. Solo un sombrero en principio. Let's hope that an examination of this top hat will reveal to us the identity of its owner. It will, you can be sure of that. For once, I must insist that you allow me to work alone, Holmes. As you wish. Take your time. I will examine this hat at my work table. Sombrero. This hat is of an exceptional quality. The man who owned it is wealthy. Bien, bien. Buena deducción. Lacito. Ay, coño. Someone has changed the ribbon for another, more modern one, which shows a certain taste for current fashions. Not a mistress, but someone who pays attention to details. This man is married. Joder, yo no llegaría a eso ni por eso. Slight scratch marks. Ah. His hair is graying, and judging by the odor, he puts camphor on it. He is probably in his early fifties. ¿Qué? Si sí, no veo nada, tío. This hat was made to measure by a well-known hatter located near the old Bailey. Vale. Fallo aquí bastante garrafal. Esto que ha dicho de la etiqueta y lo del canoso debe ser esta. His hair is graying and judging ha traspasado by the odor, desde he fuera del. Sí. He is probably de, o sea, muestras de cabello, dice que es canoso, sombrería, bla, bla, bla. Muy bien. Slight scratch marks. The man wears glasses, and whenever he puts them on, he grazes the sides of his hat. This would suggest that he is educated and long-sighted rather than short-sighted. Uh. 
Y las marcas estaban aquí, la parte también de dentro, no, no por fuera. Vale, un poco fallo aquí. Heat marks and a strong smell of tobacco. A cigar smoker, which confirms that this hat belongs to the reporter's visitor. I now have an excellent description of the man that I am looking for. The journalist's Vaya mysterious visitor is in a profession highly placed on the social scale. He is rich and married. He must have called Scotland Yard in Farley's presence. He frequents the law courts from which he makes his purchases. This man is a judge. Bang. Let us look through my files to see if I can identify this judge. I have a memoir on the most influential judges. Libros de jueces. Aquí no estaba. A ver esta. Sí, puede ser. I have found my file. Ajá. I must place it on my work table. Uwa, que juez hizo una visita al periodista. Vale. Uh, el problema es que esto me parece en pelucas. Y no sé si considerarlo como pelucanoso. Lleva sombrero. Este no lleva sombrero. Fuma puros. Eh, puro. Curiosamente no aparece en la foto, a no ser que pase la lupa. Muy bien. Pero bueno, si lleva puro, lleva gafas. Efectivamente lleva gafas. Ahí yo diría que está claro que es este, es el que sale de, de contexto. Se nota que está hecho virtualmente. Estos parecen fotos reales. Pero imagino que habrá que marcar el todo lo que es y todo. Casado, anillo. Sí, anillo. Pero ganoso. Bueno, vamos a poner. A ver qué pasa. Lleva sombrero. Fuma puros. Eh, no, pero tiene unas gafas. Ah, sí, fuma puros. Lleva gafas también, las tiene aquí en la mano. Casado. Alianza sí que tiene. Pero ganoso. Bueno, pondremos que sí, aunque no lo parece. Que seguro que es este. Lleva sombrero, efectivamente. Fuma puros. No, esto es un bastón. No hay purito en la boca. <risa> Parece que no. Lleva gafas, sí que las lleva. Casado, también. Y... Pelo canoso, si no sale, pues quitaremos lo de estos dos el pelo canoso. It is him, Judge Beckett. Vale, pues quitando a este. Have you discovered the top hat secrets, Holmes? Watson, this hat belongs to Sir Coots Beckett, a judge of the court at the Palace of Justice in London. A judge? Wait, did you say Sir Beckett? That name rings a bell. Um, yes, that's it. What an extraordinary coincidence. Holmes, I was reading something about him in the Globe Explorer only this morning. Decidedly, this Beckett seems to have solid ties with the gutter press. I bought it from a rascal who ran off without giving me my change. I'm sure that I've seen him before, and... Spare me the details, Watson. Show me the article. So, Lady Beckett is on holiday in Portsmouth. That means her husband is at home alone. Good. We shall pay a courtesy call, Watson. With a little luck, we shall leave with a few Habanos Clarissimo. That you should interest a judge of the High Court isn't surprising. You have solved so many criminal affairs that there are a thousand reasons why a magistrate should be interested in you. But why should this one feel the need to act in shadows? It's true that it's surprising. Perhaps he simply wishes to avoid being seen in the company of this Farley fellow. Mr. Kirby, our local postman, owes me a favor. He'll give me Beckett's address. 
At this hour, he should still be at the post office. I'll go there, Holmes. Good, Watson, but be quick about it. While you're gone, I'll make preparations for our visit. Sir Coots Beckett, I've got the address. We can go round after a nice cup of tea. Don't get too comfortable, Watson. We're leaving immediately. Bueno, terminamos aquí. La próxima vez partiremos a conocer a este juez. De acuerdo. Un saludo a todos. A cuidarse.